ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நான் லக்னேஷ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம சேனலோட இந்த சீரீஸில் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்கிறது மூலமாக சயின்ஸ் கற்றுக்க போகிறோம் அதுபடி இன்றைக்கி நம்ம நம்ம மொபைலோட டச் ஸ்க்ரீன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னோ அதை யூஸ் பண்ணி கம்மியான விலையில் ஒரு டச் பண்ணுற பென்சிலும் செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம மொபைலோட டச் ஸ்க்ரீன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப்பான மொபைல் டச் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெசிஸ்டிவ் டைப் டச் ஸ்க்ரீன் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டிவ் டைப் டச் ஸ்க்ரீன் ரெசிஸ்டிவ் டைப் டச் ஸ்க்ரீனில் ரெண்டு லேயர் இருக்கும் இதுக்கு அடியில் இருக்க லேயர் இருக்குது கண்டக்டிவ் லேயர் அப்படின்னு மேலே இருக்க லேயர் இருக்குது ரெசிஸ்டிவ் லேயர் அப்படின்னு பேர் கீழே இருக்க கண்டக்டிவ் லேயரில் நல்ல டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிறதும் நல்ல மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதுமான இண்டியம் டின் ஆக்சைடு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எப்பயுமே சீரான மின்னோட்டம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு சீரான மின்னோட்டம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லேயரையும் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பொருள் தனித்தனியாக பிரிக்கும் இப்போ நீங்கள் மேலே இருக்கிற ரெசிஸ்டிவ் லேயரை அழுத்துறப்ப அது வளைஞ்சு கீழே இருக்கிற கண்டக்டிவ் லேயர் மேலே படும் அது படுறதுனால அங்கே இருக்கிற சீரான மின்னழுத்தத்தில் மாறுபாடு ஏற்படும் இதை அந்த மொபைலில் இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸர் அந்த மின்னழுத்த மாறுபாடு எங்கே நடக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணும் இப்படி தான் இந்த ரிசிஸ்டிவ் டைப் டச் ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகுது கெப்பாசிட்டிவ் டைப் டச் ஸ்க்ரீன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்கும் முதல் லேயர் ப்ரொடக்டிவ் லேயர் அதுக்கு அடுத்திருக்க லேயர் டிரைவிங் லைன்ஸ் லேயர் அதுக்கு அடுத்திருக்க லேயர் சென்சிங் லைன்ஸ் லேயர் இதில் இந்த டிரைவிங் லைன்ஸ் லேயரும் சென்சிங் லைன்ஸ் லேயரும் இண்டியம் டின் ஆக்சைடில் ஆக்கப்பட்ட நம்ம முடியோட ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கிற இலைகள் இந்த ரெண்டு லேயரையும் கிரிட் அமைப்பில் வச்சுருப்பாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு லேயரையும் ஹரிசாண்டலாகவும் வெர்டிகலாகவும் பரப்பியிருப்பாங்க இந்த லேயரில் சீரான மின்னோட்டம் பாயிறதால இதிலையும் சீரான மின்னழுத்தம் இருக்கும் இது மேலே நீங்கள் ஒரு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருளை வைக்கிறப்ப அந்த இடத்துல மின்னழுத்த மாறுபாடு ஏற்படும் நம்மளோட உடம்பும் நல்ல மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் தான் அப்போ உங்கள் விரலோட நுனியை அது மேலே டச் பண்ணுறப்ப அந்த இடத்துல மின்னழுத்த மாறுபாடு ஏற்படும் இப்போ அந்த மொபைலில் இருக்கிற ப்ராசஸர் எந்த இடத்துல மின்னழுத்த மாறுபாடு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துக்கு கீழே இருக்க ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணும் இப்படி தான் இந்த கெப்பாசிட்டி டைப் டச் ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகுது இது மூலமாக என்ன தெரியுதுன்னா உங்கள் உடலோட தொற்றுக்கிற எந்த ஒரு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருளும் கெப்பாசிட்டி டைப் டச் ஸ்க்ரீனில் பென்சிலாக செயல்படும் இதை நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் உடம்போட கண்டக்டிவிட்டியும் நீங்கள் பென்சில் செய்ய பயன்படுத்துகிற மெட்டீரியலோட கண்டக்டிவிட்டியும் மாறுபடும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் மொபைலோட டச்சோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தணும் என்னோடய மொபைலில் க்ளோ மோட் அப்படின்ற ஃபீச்சர் இருக்குது அதை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் என்னோடய மொபைலில் பென்சிலை யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்கள் மொபைல்லையும் டச்சோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஆப் இருந்தாலும் அப்படி இல்லாட்டினா ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆப் உங்களுக்கு டச்சோட சென்சிட்டிவிட்டி அதிகப்படுத்த பயன்பட்டாலோ உங்களுக்கு இந்த பென்சில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த பென்சில் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் அதுக்கு நான் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு பழைய ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பென்சில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பென்சில் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியும் கொஞ்சம் தின்னாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நான் இந்த ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி உங்கள்கிட்ட பழைய கூல் ட்ரிங்க் டின் இருந்தாலோ அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பென்சில் செய்கிறதுக்கு இந்த ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதோட எட்ஜஸ்ஸை கொஞ்சம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி இதாகிங்க நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அது எடுத்தோடனே உங்களோட வீட்டில் இருக்க பழைய ஸ்கெட்சோட இந்த டிப் எடுத்து வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த அலுமினியம் ஃபாயிலில் வச்சு நல்லா ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஏதோ மாதிரி ரோல் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதோட டிப் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ராப் தண்ணியை வச்சு இதில் டிப்பில் தொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்